哎，吃一吃一吃一吃，他自己也会吃哎，这个面条够辣不够辣？嗯，可以哈、哦。你是爱吃辣哈？我喜欢吃辣。可以哈、哦嗯。我是老之城丙时店店主谢景新，我今年六十六，我是九八年来到泉州，已经是开二十一年了。我这个店很简单，就是做两样。点石拌蜜，这是我为主的。我当时我们一家三口，我儿子是九八年考到雅安大学，我们下岗，我老公也下岗，我也下岗，来到泉州。后来我就说来泉州做什么呢？我老老公就选择做这个吃的。我这个饼食哦，人家吃哦，口感好，吃去哦是有一点带脆的。在这里二十一年哦，人家都吃我的口味，吃习惯了。那我是吃的苦，我老公，老公三点钟就起来包水饺，呃，四点去买猪场那杀下来的肉，哎，他会知道什么样的肉好，因为我们开这个就要肉要选择非常好，也就好吃。就是早上四点多起来，把那个好的肉买来，买来就洗一下，洗干净来哦，就拿去。有的肥肉就削下来，那个筋哦，就削下来，削下来，我们就自己吃。好的就拿去加工，加工来就做饼食哦。主要的就是东西要好，选择的肉要好，要什么样的肉，我老公他知道，他都是他买。为什么我们这店都没卖什么？就是卖两样，为主就是饼食拌面，所以说我们东西都要好的。人家就喜欢吃我们这家店的饼食，我这个店饼食一天是卖一百多碗，还有拌面也是一百多碗。因为像我们这一代的人，第一都会吃苦，非常吃苦。做这一行本身你要具备着，就要吃苦。这个东西都要靠我们自己双手去做，钱都是人家做出来。我是这么想，有手有脚都会赚得起来。主要我们勤劳，是吃一碗饭是没问题。我这一生中也可以，也不不错。就是我老公辛苦，我还蛮可以。第一天哦，从自己的家乡来到第二个家乡，泉州，我一下车，我们就没钱。没没有，哎，不讲那个，就没没有钱，就住旅社。后来我们都是在那个土门街过一个晚上，在土门街过一个晚上。来这泉州是举目无亲，后来呢，就在土门街那个汽车岗亭，我两夫妻坐着通宵。因为为什么呢？省钱，舍不得去住旅店，所以那一天就在那里，两个人就在静悄悄的坐了一个晚上，看见别人的生意很好，后来我就跟我老公说，我们以后会赚钱，这一家会经营起来，我们就要好好的做。我说为了孩子把它供出来，后来真的过几年哦，我们开一开生意就非常好，真的很幸运，非常好。但是来的来泉州的时候是，是回城，也没去。所以讲的这个话题啊，我老婆刚才也掉眼泪了，我也觉得难受。他们客人来我们店，是不是啊？来我们这里吃，我们第一态度也好，态度好你就有客人来到我们店，是不是啊？态度第一态度也好。要亲热，对对，那个人家来我们店铺吃，要对他们好一点，问一下，哎，今天怎么样？哎，好吃不好吃？哎，人家说好吃，哎，好吃，我说下一次再来，哎，是不是？都有回头客，做生意就是这样子，是不是？当然你态度要好，没有别的秘诀，就是这样子，没有别的。只要我们来到这个地方，我们就好好要经营下去，多赚一点钱，其他也没什么
，来这里做这么辛苦就要赚赚钱哦，是不是啊？所以说我这家店我就舍不得丢，就是这个。当然幸福哦，我又有退休，这个店又可以经营，我非常幸福，我真的是很幸福。我现在也没有什么打算做几年，我就是说我身体要好，哪怕我八十岁我还会干，还干十几年。平凡的人生却有着不平凡的故事，欢迎关注山楂视频。